j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette de gratin de pommes de terre au lait de coco. Donc, c'est une recette simplissime que vous pouvez réaliser euh, très rapidement avec votre robot compagnon. Alors, pour cette recette, moi, je vais euh, dans un premier temps utiliser le, le kit découpe légumes pour euh, trancher finement mes pommes de terre. Mais évidemment, si vous n'en disposez pas, vous pouvez utiliser euh, un couteau tout simplement et faire vos rondelles à la main. Donc, préalablement, vous avez épluché et rincé 600 g de pommes de terre. Alors, moi, je vais donc insérer la tige dans ma, dans ma cuve. Et je vais, placer le disque, je vais placer le disque C. Alors, ma, mon disque est propre, c'est juste que, je ne sais pas, avec mon, mon eau de la vaisselle, ça me fait des, ça me fait des traces. Allez, on y va. On va donc lancer en vitesse 10 le robot. Voilà, en 30 secondes, normalement, c'est réglé. Hop, nous avons nos belles petites tranches de pommes de terre. J'ai placé mes rondelles de pommes de terre dans le panier vapeur. Donc, je n'ai pas touché à mon, à mon robot. Hein, je ne l'ai pas mis à zéro encore. J'ai passé juste un petit coup d'eau dans la cuve, mais bon, c'est facultatif. Et... On ajoute de l'eau, 500 ml ça suffit, on passe le panier et on va maintenant lancer euh, le programme euh, vapeur, donc Steam P1, je vous montre, P1 durant 30 minutes. Et voilà, mes petites pommes de terre sont cuites. Alors, je vais vraiment attendre que ça refroidisse. Je ne suis pas pressée ce matin. J'ai le temps de faire cuire. On est samedi. Et euh, une fois que ce sera un petit peu refroidi, que je pourrai manipuler le panier euh, facilement sans me brûler, je vais donc dresser mon plat à gratin. Euh, et puis, je, je vous reprends pour continuer la recette. Voilà, donc j'ai dressé... Enfin, euh, j'ai mis mes petites pommes de terre un petit peu euh, à l'arrache dans mon plat à gratin. Et maintenant, on va recouvrir de lait de coco. C'est pas dégoûtant, c'est très très bon les pommes de terre. Mmh. Tu veux le faire mmh. Allez. On va maintenant ajouter du fromage râpé sur le dessus et on va passer au four pour la cuisson. Il ne vous reste plus qu'à cuire votre gratin 30 minutes à 180 degrés et le déguster. Avec une viande par exemple ou accompagnée de légumes, c'est vraiment délicieux. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette aux compagnons.